বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে গণিত তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বাগতম জানাই আমি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিলুর রহমান গণিত বিভাগ রাজশাহী কলেজ আমি ইতিপূর্বে চোদ্দটি লেকচার দিয়েছি আজ আমাদের শেষ লেকচার আমাদের আজকার টপিক হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান ইন স্পেস অ্যান্ড সিকুয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ অফ রিয়েল ফাংশনস হ্যাঁ এটাই আমাদের শেষ লেকচার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যা দেখেছি সেটা ধারাবাহিকতায় আমরা এক্সাম্পল এখানে দিচ্ছি এক্সাম্পলটা হচ্ছে সো দ্যাট দ্য এস ম্যাপিং ডি ফ্রম আর এন ইন ক্রস আর এন ইন টু আর ডিফাইন বাই অর্থাৎ এন ডাইমেনশনাল ইউক্লিডিয়ান স্পেস দেওয়া আছে সেটাকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে সেটা মেট্রিক স্পেস হবে ডি অফ এক্স ওয়াই ইজিক্যাল টু সামেশন এক্স কে মাইনাস ওয়াই কে হোল স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ অর্থাৎ রুট দিয়ে আমরা লিখতে পারি এটাকে আমাদের মেট্রিক স্পেস প্রমাণ করতে হবে হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের মেট্রিক স্পেস হওয়ার যে চারটে শর্ত আছে সে চারটা শর্ত আমাদের এখানে প্রমাণ করতে হবে তা আমাদের এখানে যে রাশিটা দেওয়া আছে সেটা থেকে খেয়াল করতে হবে এক্স কে মাইনাস ওয়াই কে হোল স্কোয়ার আছে তা আমরা জানি দুটো রাশির বিয়োগফল যদি আমরা বর্গ করি সেটা সবসময় জিরোর সমান হবে বা জিরোর চেয়ে বড় হবে রাশি দুটো যদি বিন্দু দুটো যদি সমান হয় তাহলে জিরো হবে আদারওয়াইজ এটা সবসময় পজিটিভ হবে তাহলে এক্স কে মাইনাস ওয়াইস ওয়াই কে হোল স্কোয়ার গেটা তিন ইকাল টু জিরো এখানে লক্ষ্য করি কের মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যদি আমরা বসে দিই তাহলে কের মান ওয়ান বসালে এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার গেটা তিন ইকাল টু জিরো টু বসালে এক্স টু মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার গেটা তিন ইকাল টু জিরো এইভাবে আমাদের চলবে তা সবগুলোকে আমরা একবারে লিখলাম অর্থাৎ সামিশন দিয়ে লিখলাম অর্থাৎ যোগ করলাম সামেশন কে ইজিক্যাল টু ওয়ান টু এন যেহেতু আমাদের এন সংখ্যক পদ আছে তাহলে দেখো শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে এও গেটার দিন ইকাল টু জিরো হবে আর লক্ষ্য করি এই রাশিটাকে এখন যদি আমরা রুট নেই পাওয়ার হাফ মানে রুট নেই তাহলেও এটা কি থাকবে গেটার দিন ইকাল টু জিরো থাকবে আর লক্ষ্য রাখি আমাদের যেটা দেওয়াই আছে তাহলে এই সামেশনটার মান দেওয়া আছে ডি অফ এক্স ওয়াই তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি ডি অফ এক্স ওয়াই গেটার দিন ইকাল টু জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের মেট্রিক স্পেস হওয়ার প্রথম শর্তটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার আসি আমরা দ্বিতীয় শর্ত দ্বিতীয় শর্তটা হচ্ছে আমাদের এরকম ডি অফ এক্স ওয়াই সমান জিরো ধরে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই প্রমাণ করতে হয় আবার এক্স ওয়ান ওয়াই ধরে ডি অফ এক্স ওয়াই সমান জিরো প্রমাণ করতে হয় অর্থাৎ দূরত্বটা যদি জিরো হয় তাহলে বিন্দু দুটা সমান হয় পক্ষান্তরে বিন্দু দুটা সমান হলে দূরত্ব জিরো হয় তা আমরা এখানে লক্ষ্য করি ডি অফ এক্স ওয়াই ইকাল টু জিরো ডি অফ এক্স ওয়ার মানটা আমরা বসে দিলাম এই যে সামেশন আমাদের দেওয়া আছে প্রশ্নে ইজিক্যাল টু জিরো এই চিহ্ন হচ্ছে ইফান লিভ আমরা একসঙ্গে লিখতে চাই এটাকে যদি আমরা এখন বর্গ করি হ্যাঁ বর্গ করি তাহলে ও জিরো থাকবে তা এখন আমরা এটাকে সামেশন ভেঙে দিই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সামেশন ভেঙে দিলে তাহলে এটাকে প্রথমটা হচ্ছে এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকাল টু জিরো এইভাবে চলবে এক্স এন মাইনাস ওয়াই এন হোল স্কোয়ার ইকাল টু জিরো তাহলে প্রথম অংশটাকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এক্স ওয়ান সমান ওয়াই ওয়ান একইভাবে অনুরূপগুলো আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এক্সগুলোকে একদিকে লিখি এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন ইকুয়াল যেহেতু দেওয়া আছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আপ টু ওয়াই এন আমরা জানি এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন এটা সমান হচ্ছে আমাদের এটা সমান আমাদের এক্স আর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আপ টু ওয়াই ওয়ান সমান কত ওয়াই তাহলে বলতে পারি আমরা ডি অফ এক্স ওয়াই ইকাল টু জিরো ইফ এন লিভ এক্স ইকাল টু ওয়াই হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে আসি আমরা তিন নম্বর কন্ডিশন তিন নম্বর কন্ডিশনটাকে আমরা বলি সিমেট্রিক কন্ডিশন অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তে ওয়াই ওয়াইয়ের পরিবর্তে এক্স বসে আমরা যদি মানের কোনো পরিবর্তন না পাই ওই কন্ডিশনটাকে আমরা সিমেট্রিক কন্ডিশন বলবো তাহলে এখানে লক্ষ্য করি যেহেতু এটা স্কোয়ার ফাংশন তাহলে স্কোয়ারকে আমরা যদি এখানে পদগুলোকে আমরা যদি চেঞ্জ করি তাহলে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এখানে লক্ষ্য করি এক্স আগে আসে এখানে আমাদের ওয়াই পরে আসলো তাহলে কাজে ডি অফ ওয়াই এক্স এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর শর্ত এবার আছে আমরা চার নম্বর শর্ত যেটাকে আমরা বলি ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি তো আমরা যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখলাম ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটিতে আমরা দেখতে পারি সেখানে আমাদের তিনটা উপাদান থাকে এক্স ওয়াই জেড আমরা এক্স ওয়াই ব্যবহার করেছি জেডকে তাহলে আমরা এখানে আনতে হবে আমাদের জেডকে জেডকে আমরা জেডকে যোগ বিয়োগ করলাম শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এটাকে দুটো পার্ট করব 
যে সূত্রে সাহায্য করব এই সূত্রটাকে বলা হয় মিন কোয়াস্কিস ইনিকুয়ালিটি এটাও আমাদের এই চ্যাপ্টারে আছে কিন্তু আমরা এটা বিস্তারিত বলতে পারলাম না যেহেতু আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত সেই জন্য এটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বলতে পারলাম তা যাই হোক আমরা এটুকু বলতে পারি এই দুটাকে আলাদা করে লিখব আলাদাভাবে লিখলে সামিশন ঠিকই থাকবে লেস দ্যান ইকাল টু চিহ্ন আসবে আর শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা খেয়াল করি এটা কিন্তু আমাদের যে মূল যে সূত্রটা দেওয়া আছে সেই সূত্রই সেখানে এক্স এবং ওয়াই ছিল এখানে এক্স এবং জেড আছে তাহলে কাজে এর মান হবে কত ডি অফ এক্স জেড অনুরূপভাবে এই মানটা হবে কত ডি অফ জেড ওয়াই আশা করি আমরা এটা পেয়ে গেলাম আমাদের চার নম্বর শর্তটা ট্রাইঙ্গেল ইনিকালিটির যে চার নম্বর শর্তটা সেটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আর এন মেট্রিক স্পেস হওয়ার যে চারটে শর্ত আছে সেই চারটা শর্ত হয় মেনে চলে কাজেই ডি অফ এক্স ওয়াইটা আমাদের মেট্রিক স্পেস হ্যাঁ আশা করি এটা সহজেই বুঝতে পারবে তোমরা এরপরে নেক্সট আমরা আসি একটা থিওরাম হ্যাঁ এই থিওরামটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট থিওরাম হ্যাঁ এই থিওরামটা আমরা এখানে যেটা অঙ্ক করলাম ঠিক ওই কথাটা এখানে আমরা আর এনকে আমরা কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস প্রমাণ করব সো দ্যাট দ্য ইউক্লিড অ্যান্ড এন স্পেস আর এন ইজ কমপ্লিট কমপ্লিটের কথা আমরা এর আগে বলেছি কমপ্লিট মিস যদি কোশি সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন হয় এ কোশি সিকোয়েন্স ই পে কোশি সিকোয়েন্স ইজ কনভার্জেন দেন দ্য মেট্রিক স্পেস ইজ কলড কমপ্লিট তাহলে কোশি সিকোয়েন্স যদি কনভার্জেন হয় তাহলে কমপ্লিট হবে এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা প্রথমে ইউক্লিড অ্যান্ড স্পেস আর এনের সূত্রটা লিখলাম শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করি আমরা যেখানে দেখলাম অঙ্কের মধ্যেও দেখলাম এক্স মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু আপ টু এক্স এন অবশ্যই ব্র্যাকেট দ্বারা লিখতে হবে ওয়াই সোয়ান কত ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আপ টু ওয়াই এন আর এক্স আই ওয়াই আই অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন এটা রিয়াল নাম্বার ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আপ টু ওয়াই এন এটাও রিয়াল নাম্বার আমরা এটাকে এইভাবে লিখি হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কোশি সিকোয়েন্সটাকে কনভার্জেন্ট প্রমাণ করব অর্থাৎ কোশি সিকোয়েন্স কে যদি আমরা কনভার্জেন্ট প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমরা আর এনকে কমপ্লিট বলতে পারব তা আমরা একটা কোশি সিকোয়েন্স ধরে নিন সিকোয়েন্সের চিহ্ন দিয়ে আসি এক্স এম কার্লি তো এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এক্স এম ইজ ইকাল টু এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এম আপ টু কত এক্স আর বি এ কোশি সিকোয়েন্স ইন আর এন সো গিভেন এফসেলন গেটার দেন জিরো দেয়ার এক্সিস্ট এন নট বিলংস টু এন সাজ দ্যাট তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করে আমরা কোশি সিকোয়েন্সের সরি মানে আমরা ইউক্লিডিয়ান স্পেস আর এনের সূত্র লেগেছি হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হচ্ছে আমরা ইউক্লিডিয়ান এন স্পেসের ফর্মুলা লিখলাম কিন্তু শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে খেয়াল করি আমরা এখানে লিখলাম ডি অফ এক্স এম এক্স আর অর্থাৎ দেখো এক্সের পরিবর্তে এক্স এম ওয়াইয়ের পরিবর্তে এক্স আর লিখলাম তাহলে আমাদের এখানে চেঞ্জ হয়ে কি হবে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি আই জিগাল টু ওয়ান টু এন হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে কিন্তু আমি এক্স এম ব্যবহার করলাম তাহলে এখানে যদি আমি আই আছে এক্স এম নিচে দিয়েছি সাপেক্স হিসেবে এখানে যদি আমি নিচে এম দেই তাহলে ব্যাপারটা সুবিধাজনক হবে না কিন্তু এটা কিন্তু পাওয়ার বা কোনো কিছু না এটাকে বোঝানোর জন্য আমরা লিখলাম তাহলে এই এমটাকে আমরা দিব উপরে দিব হ্যাঁ যেটা আমরা সূত্রে দেখতে পাচ্ছি একইভাবে মাইনাস যেটা আছে এক্স এক্স আই আরটা বোঝানোর জন্য আমরা আরটাকে উপরে দিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারলা একে এক্সের পরিবর্তে এক্স এম ওয়ের পরিবর্তে এক্স আর তাহলে এখানে এমটা আমরা উপরে দিলাম আর কি উপরে দেওয়া মানে কিন্তু খেয়াল করি আমরা এই জন্য ব্র্যাকেট দিলাম উপরে দেওয়া মানে কিন্তু এটা পাওয়ার না হ্যাঁ আবার হয়তো অনেকে ভাবতে পারে এটা কোথাও পাওয়ার তা কিন্তু না হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা সূত্রটাকে ইউক্লিডিয়ান ইন স্পেসের সূত্রটাকে এইভাবে লিখলাম যেহেতু আমাদের এটা 
কোশি সিকোয়েন্স তাহলে কাজেই এখানে সূত্রটা কি আছে আমাদের লেস দেন এফসেলন লেস দেন এফসেলন যেখানে এম আর গেটার দেন ইকাল টু এন জিরো এন জিরো আমরা ধরেছি একটা ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে এখানে আমরা এই যে এখানে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এক্স এম মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান এম এক্স টু এম আপ টু এক্স আই এম আমরা কিন্তু এই সাধারণ পথটাই এখানে লিখেছি সাধারণ পথটাই লিখেছি আপ টু কত এক্স এন এম একইভাবে ওয়াই এক্স আর ইজিকাল টু এক্স ওয়ান আর এক্স টু আর আপ টু এক্স আই আর যেটাকে আমরা এখানে সাধারণ পথ হিসাবে দেখিয়েছি হ্যাঁ আশা করি এটা সবাই বুঝতে পারলাম এইবার আমরা আমাদের যে এই কন্ডিশনটা দেওয়া আছে এক নম্বর এটাকে আমরা বর্গ করি আমরা বর্গ করলাম বর্গ করলে লেস দেন এফসেলন স্কোয়ার চলে আসলো হ্যাঁ লেস দেন এফসেলন স্কোয়ার চলে আসলো খেয়াল করি শিক্ষার্থীবিন্দু এটা একটা বর্গ ফাংশন এখন কোনো কোনো রাশিকে যদি বর্গ থাকে তাহলে ওটাকে আমরা মডুলেস দিয়ে লিখতে পারি অর্থাৎ মডুলেস অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু মডুলেস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যদি থাকে তাহলে আমরা তাকে মডুলেস দিয়ে লিখতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীবিন্দু আমরা মডুলেস দিয়ে স্কোয়ার দিলাম আর সব কিছু ঠিক থাকলো আর এইবার আমরা যেটা লিখলাম এটা সামেশন মানে সবগুলো পদের সমষ্টি আমরা এখানে যে কোনো একটা পদ লিখলাম এক্স আই এম মাইনাস এক্স আই আর হোল স্কোয়ার লেস দেন খেয়াল করি এটা কিন্তু একটা পদ আর এখানে কিন্তু আমাদের এন সংখ্যক পদ তাহলে কাজেই এই পদটা লেস দেন অবশ্যই এটা হবে আর এইটা লেস দেন এফসেলন স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা এখন তাহলে এই পদ লেস দেন এফসেলন স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা সেটাই লিখলাম হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু লেস দেন এফসেলন স্কোয়ার এটাকে আমরা এখন বর্গমূল করব বর্গমূল করলে এই ফর্মে চলে আসলাম হ্যাঁ শিক্ষার্থী বিন্দু এটা খেয়াল করে আমরা যে কোশি যেটা সিকোয়েন্সের চ্যাপ্টারে দেখিয়েছি সিকোয়েন্স রিয়াল সিকোয়েন্সে দেখিয়েছি আমাদের কোশি সিকোয়েন্সের সূত্রটা ঠিক হুব এই রকম সেখানে আমরা দেখেছি কোশি সিকোয়েন্স ইজ এ কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সের চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছি এভরি কোশি সিকোয়েন্স ইজ কনভার্জেন্ট যেহেতু এটা রিয়েল নাম্বার ফর্মে আছে তাহলে আমরা এটাকে বলবো কোশি সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট দেখো সেই কথাটা আমরা বলছি দিস ইমপ্লাই দ্যাট ইজ অব দ্য এন্ড সিকোয়েন্সেস অর্থাৎ যদি আমরা আয়ের মান ওয়ান ধরি তাহলে এক্স ওয়ান এম তারপরে এক্স টু এম আপ টু আয়ের মান যদি এন ধরি তাহলে এক্স এন এম তাহলে এরা হচ্ছে আমাদের কোশি সিকোয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার্স যেহেতু কোশি সিকোয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার্স আমরা জানি কোশি সিকোয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার্স ইজ কনভার্জেন্ট কোশি সিকোয়েন্স অফ রিয়েল নাম্বার্স ইজ কনভার্জেন্ট নাও সি ইজ আর ইজ কমপ্লিট সো ইজ অফ দ্য অ্যাভ সিকোয়েন্স ইজ কনভার্জেন্ট টু এ রিয়েল নাম্বার আর আমরা জানি একটা সিকোয়েন্স যখন কনভার্জেন্ট হবে তখন তার লিমিটের মান থাকবে তাহলে কাজে আমি আমরা এখানে বলছি সিকোয়েন্স এক্স এক্স আই এম কনভার্জেন্স টু এক্স আই তাহলে এই সিকোয়েন্সটা যেহেতু কনভার্জেন্ট তাহলে তার লিমিটের মান থাকবে সেই লিমিটের মানটা আমরা ধরলাম কত এক্স আই যেটা অবশ্যই রিয়েল নাম্বার সেটা আমরা বলেই আসছি তাহলে এখন লিমিটিং ফর্মে লিখলাম লিমিট এন্ট্রান্স টু ইনফিনিটি এক্স আই এম ইজ ইকাল টু এক্স আই ফর আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি আপ টু এন হ্যাঁ এখন যদি আমরা আয়ের মান ওয়ান ধরি তাহলে এইটা পাব টু বসে দিলে এইটা পাব তারপরে আপ টু এন বসে দিলে এই মানগুলো পেয়ে যাব তাহলে ফিরে আসে খেতে বেঁধো আমরা লিমিটটাকে একসঙ্গে লিখতে চাই একসঙ্গে লিখলাম আমরা লিমিট আর এখানে প্রথমটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এম এক্স টু এম আপ টু এক্স এন এম আর রাইট সাইডে হচ্ছে এ লিমিটিং ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স ওয়ান পরেরটা এক্স টু আপ টু এ লিমিটিং ভ্যালুটা হচ্ছে কত এক্স এন আর এখন লক্ষ্য করে আমরা যে এক্স এম ধরে আসছিলাম সিকোয়েন্স সেটা হলো আমাদের এইটা তাহলে এর মান হচ্ছে আমাদের কত হয় এক্স এম আর এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন সমান কত হয় এক্স তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা কোশি সিকোয়েন্স ধরে আসছিলাম এক্স এন এই এক্স এম সিকোয়েন্সের লিমিটিং ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে কাজে আমরা বলতে পারি কোশি সিকোয়েন্স ইজ কনভার্জেন্ট যেহেতু কোশি সিকোয়েন্স কনভার্জেন্ট তাহলে কাজে ইউক্লিডিয়ান স্পেস আর এন ইজ কমপ্লিট আশা করি আমাদের এটাও কমপ্লিট হয়ে গেল বুঝতে পারলো সবাই হ্যাঁ আমরা আর একটা প্রবলেম দেখছি এক্স ডি ইজ এ মেট্রিক স্পেস দেন শো দ্যাট এক্স ডি ওয়ান ইজ এ মেট্রিক স্পেস হোয়াট ডি ওয়ান ইজ ডিফেন্ড বাই ডি ওয়ান অফ এক্স ওয়াই ইজিক্যাল টু ডি অফ এক্স ওয়াই ভাগ ওয়ান প্লাস ডি অফ এক্স ওয়াই অর্থাৎ শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা বলতে চাই এক্স ডি আমাদের মেট্রিক স্পেস দেওয়া আছে অর্থাৎ এক্স ডি মেট্রিক স্পেস হওয়ার যে চারটে কন্ডিশন আছে এই এক্স ডি চারটে কন্ডিশন মানে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এক্স ডি ওয়ান এটাও মেট্রিক স্পেস হবে হ্যাঁ তাহলে এটার ক্ষেত্রেও আমাদের মেট্রিক স্পেস হওয়ার যে চারটে শর্ত আছে দেখাতে হবে হ্যাঁ তাহলে লক্ষ্য করি আমরা ডি ওয়ানটা ডি ওয়ানটাকে ড
डीए सपेक्षे डी ओन अफ एक्स वाई इजिकल टू डी अफ एक्स वाई भाग वन प्लस डी अफ एक्स वाई तेल लक्ष्य हलो एक डी ओन के मेट्रिक स्पेस प्रमाण करा तो मेट्रिक स्पेस चार्टे शर्त जो आ एक्स डी ओनर क्षेत्र से चार्ट शर्त देखाते चाहिए प्रथम बी सीज एक्स डी इज ए मेट्रिक स्पेस सो डी अफ एक्स वाई ग्रेटर दें निकल टू जिरो जेहतु एक्स डी मेट्रिक स्पेस तेल प्रथम शर्त मेट्रिक स्पेस ए डी अफ एक्स वाई ग्रेटर दें निकल टू जिरो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आप टर्म तैर करते चाहिए क्या डी अफ एक्स वाइर साथ कर कर लम तो वन जो कर ले तक क्योंकि और इक्ुअल थकबे ना तक सैडटा बड़ो हो जाए लिखल वन प्लस डी अफ एक्स वाई ग्रेटर दें जिरो तेल राशि द्वारा भाग करी भाग कर लम भाग कर ले लक्ष्य करो डी अफ एक्सर मान जो इक्ुअल जिरो धरी तेल नीचे तो ये जिरो चे बड़ो तेल अवश्य इक्ुअल जिरो है और एर मान जो जिरो चे बड़ो है नीचे तो अलवेज जिरो चे बड़ो तेल से जिरो चे बड़ो है तेल ओवरऑल आप बोलते मानटा ग्रेटर दें निकल टू जिरो और यार समान देव आज हमारे कत डी ओन अफ एक्स वाई तेल शिक्षार्थी बिंदु लक्ष्य करी डि ओन अफ एक्स वाई मेट्रिक स्पेस हार जो प्रथम शर्त दरकार से पे गल हाँ एरपर हम द्वित शर्त हे डि ओन अफ एक्स वाई इक्ल टू जिरो धरे एक समान वाई प्रमाण करते हैं आर एक समान वाई धरे डि ओन अफ एक्स वाई समान जिरो प्रमाण करते हैं खूब सहज प्रमाण डि ओन एफ एक्स वाई इक्ल टू जिरो और डि ओन एफ एक्स वाइर मान हमें बस दिल ये आड़ी गुण कर ले डी अफ एक्स वाई इक्ल टू जिरो और हमें जी डि अफ एक्स वाई समान जिरो हम एक समान वाई है जेहतु एट डि डिएर क्षेत्र शर्तारे मेट्रिक स्पेस देवा आटार क्षेत्र में लिखते परि एक समान वाई पक्षान्तरे शिक्षा बिंदु लक्ष्य करी डि ओन एफ एक्स वाई समान जिरो धरे एक समान वाई पे गलम यार एक समान वाई धरे डि ओन अफ एक्स वाई समान जिरो प्रमाण करब खूब सहज क्या एक समान वाई जदि है दूटा बिंदु जो समान देवा थे तेल डि अफ एक्स वाई समान जिरो पाई तेल ये भाग आकार लिखल अर्थात आप बोलते चाहिए एखे जो क्षेत्र कर लम से उल्टे दिक्कत के चली तुम्हें पे जाबर कांखित जो पथ से पे जाटर समान स्टेटमेंट वर्णन देवा आज है यार समान डि ओन अफ एक्स वाई तेल डि ओन एफ एक्स वाई समान जिरो पे गलम तेल दुई नम्बर शर्त हल तीन नम्बर शर्त खूब सहज क्ज डि अफ एक्स वाई मानी हलो डि अफ वाई एक्स एट दवाई आहतु डि अफ एक्स वाई मेट्रिक स्पेस देवा आ तेल ये उल्टे लिखते परि डि अफ वाई एक्स डि अफ वाई एक्स और यार वाई सामने चले आससे तेल डि ओन अफ वाई एक्स हमें लिखब तेल तीन नम्बर शर्त हो गए एब चार नम्बर शर्त आस चार नम्बर शर्त शिक्षार्थी बिंदु हमारे ट्राइंगल इनइकुअलिटी हमारे एट एट देवा आ डि अफ एक्स वाई लेस दें इक्ल टू डि अफ एक्स जेड प्लस डि अफ जेड वाई एट देवा आ कारण एक्स डि मेट्रिक स्पेस प्रमाण करते हैं डि ओन क्षेत्र में यकम एक शर्त तैर करते हैं डि ओनर क्षेत्र में यकम शर्त एक तैर करते हैं तेल ये उभय पक्षे वन द्वारा जो करी दू पक्ष वन जो कर लम शिक्षार्थी बिंदु ऊपर के नीचे द्वारा भाग दिल भाग दिए हमें जो क्षेत्र करते चाहिए ऊपर दूटे टर्म आई दो आलदा आलदा भाव लिखते चाहिए देखे दी देखो शिक्षार्थी बिंदु प्रथम पदे नीचे हर चले आसल जो द्वित पदे नीचे हर चले आसल प्रिय शिक्षार्थी बिंदु एब खाल करो आप हर और यही हर क्षेत्र में लक्ष्य करी ये बड़ो हमें जानी हर जो तो बड़ो है मान तत तो छोट तो है तेल पदटार मान जो जिरो है तेल क्यों तो ये जाओ तई और एर मान जो जिरो ना तो तेल ये पदर चे पदा बड़ो है अनुरूप भाव यटार क्षेत्र तई एटार क्षेत्र में पदा बद दिल पदटार मान जिरो होते जिरो चे बड़ो है तेल वोटार क्षेत्र में लिखते परि तेल लक्ष्य करी एट डि ओन अफ एक्स वाइज सूत्रता से सूत्रता चले आसल एखे आसे एक्स जेटर सपेक्षे तेल डि ओन अफ एक्स जेट लिखल एट जेट वाई आ जेट वाई लिखल तो आशा करी हमें यहां बुझते परलम ये खूब सहज प्रब्लेम हाँ एरपर आसीदा मेट्रिक स्पेस पर आइटेम नाम ओपेन काभार हाँ ओपेन काभार बोलते कि बुझी हमारे आगे एक दी लेट एक्स डि बी मेट्रिक स्पेस उइथ एज ए सबसेट अफ एक्स तेल एक्स डि मेट्रिक स्पेस देव आ एक्सर सबसेट देव आ लेट जि इज इक्ट टू सेट अफ जि आलफा सार्च दैट आलफा बिलंगस टू डेल्टा बी ए फैमिली अफ ओपन सेट अर्थात एखे जेको संख्यक एखे क्योंकि संख्या उल्लेख नहीं कत थी शुरू कत शेष से उल्लेख नहीं क्या एखे एट फाइनेट होते इनफाइनेट होते से बल्ब एत बी ए फैमिली अफ ओपन सबसेट अफ एक्स 
then z is said to be an open cover of a তার আমরা এই জি সেটটাকে এ সেটের ওপেন কাভার বলব যদি সবগুলো জি এর সবগুলো উপাদান ইউনিয়ন করলে যদি এ তার সাবসেট হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এটা একটা ডায়াগ্রামের সাপেক্ষে দেখি এটা আমাদের মেট্রিক স্পেস এটা মেট্রিক স্পেস এক্স ডি আমরা মনে করলাম এ হলো তার একটা সাবসেট এ হলো এ মেট্রিক স্পেস এক্স ডি সাবসেট আমাদের স্টেটমেন্টে দেওয়া আছে এইবার আমাদের জি আলফা জি আলফা মনে হচ্ছে জি ওয়ান জি টু জি থ্রি এরকম আর কি এরকম এটা আমরা ধরলাম এটা ধরলাম জি ওয়ান জি ওয়ান এটার নাম দিলাম আমি হয়তো জি আলফা ওয়ান তারপরে হচ্ছে আমরা ধরলাম জি আলফা টু জি আলফা থ্রি জি আলফা ফোর এইভাবে আমরা অনেক তৈরি করতে পারি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এরকম কাভার মানে হচ্ছে আমাদের আবরণ বা ঢাক ঢাকনি আমরা বলতে পারি আবরণ বলি হ্যাঁ তাহলে এই যে যতগুলো জি পাওয়া যাবে সবগুলোকে আমরা যদি ইউনিয়ন করি সে কিন্তু সে কিন্তু অবশ্যই এ সেটের সে কী হয়ে গেল বড় হলো অর্থাৎ এ সেটটা এ সেট এ ইজ এ সাবসেট অফ হ্যাঁ এই যে সাবসেট অফ জি আলফা ওয়ান ইউনিয়ন জি আলফা টু ইউনিয়ন এইভাবে এইভাবে চলতেই থাকবে হ্যাঁ এখন শিক্ষার্থী কিন্তু খেয়াল করি এখানে কতটা আছে সেটা কিন্তু উল্লেখ নেই এই সংখ্যাটা আমাদের ফাইনাইটও হতে পারে ইনফাইনাইটও হতে পারে তাহলে কাজে এ যদি এর সাবসেট হয় হ্যাঁ এ যদি জি ওয়ান আলফা ওয়ান জি আলফা ওয়ান জি আলফা টু সবগুলোকে আমরা যদি একসঙ্গে নিয়ে এ যদি তার সাবসেট হয় তাহলে আমরা বলবো জি ইজ এ হ্যাঁ জি ইজ সেট টু বি ওপেন কাভার অফ এ হ্যাঁ আশা করি শিক্ষার্থী বিন্দু এটা তোমরা বুঝতে পারলা হ্যাঁ এবার হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট সাব কভার ফাইনাইট সাব কভারটা হচ্ছে আমরা যে এখানে কাভার তৈরি করলাম এই কাভারের মধ্যে জি আলফা ওয়ান জি আলফা টু জি আলফা এন তো এই যে কাভারের ভিতরে যদি আরও আমরা কাভার তৈরি করতে পারি যেগুলো নাম আমরা দিয়েছি এইচ আলফা হ্যাঁ এইচ আলফাটা হচ্ছে জি এর প্রত্যেকটা কাভারের সাবসেট তাহলে এই কাভারটা যদি আমাদের ফাইনাইট হয় খেয়াল করি এখানে লেখা আছে এইচ আলফা ওয়ান এইচ আলফা টু আপ টু এইচ আলফা এন তাহলে এখানে কিন্তু ফাইনাইট সংখ্যা কাভার আছে তো এই যদি ফাইনাইট সংখ্যা কাভার থাকে সেটাকে বলা হয় ফাইনাইট সাব কাভার অফ এ তাহলে কাভারটা যদি ফাইনাইট হয় তাহলে এটাকে বলা হবে ফাইনাইট সাব কাভার এবার আমরা আসছি কম্প্যাক্ট সেট হ্যাঁ কম্প্যাক্ট সেট বলতে কী বুঝি লেট এক্স বি এ মেট্রিক স্পেস উইথ এইজ এ সাবসেট অফ এক্স দেন এই সেট টু বি কম্প্যাক্ট আমরা দেখলাম চিত্রে এ সেটটাকে কম্প্যাক্ট বলা হবে ইফ এ কন্টেন্স এ ফাইনাইট সাব কাভার আমরা দেখলাম এর আগে এই যে সাবসেট অফ ইউনিয়ন জি আলফা জি আলফা সেখানে কিন্তু আমাদের লিমিট দেওয়া ছিল না জি আলফার মান কত শুরু কত শুরু যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে কিন্তু শেষ ছিল না এবার আমরা বলতে চাচ্ছি এই কাভারটা যদি ফাইনাইট হয় অর্থাৎ হ্যাঁ আমরা যদি বলতে পারি এইভাবে শিক্ষার্থী বিন্দু এইভাবে যদি আমরা বলতে পারি এই যে সাবসেট অফ হ্যাঁ এই যে সাবসেট অফ আমরা একবার ইউনিয়ন দিয়ে লিখি লিখলাম আমরা আলফা ইজিক্যাল টু বা আলফা নাইন লিখে আমরা আই দ্বারা লিখে আই ইজিক্যাল টু ওয়ান টু কত এন ওয়ান টু এন আর এটা আমরা লিখলাম জি আলফা আই হ্যাঁ শিক্ষার্থী বিদ্যা এইবার কিন্তু লক্ষ্য করি আইর মান ওয়ান থাকে অর্থাৎ আই মান ওয়ান বসালে জি আলফা ওয়ান টু বসালে জি আলফা টু আপ টু কত জি আলফা এন তাহলে এখানে আমাদের যে কাভারের সংখ্যা পাওয়া গেল এ সেটের কাভারের সংখ্যা পাওয়া গেল সেইটা আমরা ফাইনের সংখ্যক দেখতে পাচ্ছি যদি ফাইনের সংখ্যক এই কাভার থাকে তখন আমরা এই একে বলবো কম্প্যাক্ট সেট হ্যাঁ আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আসি আমরা কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস হ্যাঁ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেসটা কি হ্যাঁ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেসটা হচ্ছে আমাদের এ মেট্রিক স্পেস এক্স দি সেট টু বি কম্প্যাক্ট ইফ এক্স ইজ ইটস সেলফ কম্প্যাক্ট অর্থাৎ এক্স সেটটা যদি নিজেই কম্প্যাক্ট হয় হ্যাঁ এক্স সেটটা যদি নিজেই কম্প্যাক্ট হয় তাহলে এটাকে বলা হবে কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস 
এরপর আমাদের এখানে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরাম আছে তার জন্য আমাদের কন্টিনিউয়াস ফাংশন সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে এখানে দুটো মেট্রিক স্পেস দেওয়া আছে এক্স ডি আর ওয়াই ডি ওয়ান বি এনি টু মেট্রিক স্পেস দেন এ ম্যাপিং ডি ফ্র ডি এখানে আমরা ফাংশনটাকে এফ দ্বারাও লিখতে পারি আমরা এখানে টি চুজ করেছি টি ফ্রম এক্স ইন্টু ওয়াই ইজ সেট টু বি কন্টিনিউয়াস অ্যাট এ পয়েন্ট এক্স নট হ্যাঁ তাহলে এক্স নট বিন্দুতে এই ফাংশনটাকে এক্সটাকে অর্থাৎ এই মেট্রিক স্পেসটা স্পেসটাকে আমরা ডোমেন বলবো এই মেট্রিক স্পেসটাকে ক ডোমেন বলবো তাহলে এক্স নটটা ডোমেনের মধ্যে আছে ইফ এভরি ইফসেলন গেটার দিন জিরো দেয়ার এক্সিস্টেড ডেল্টা গেটার দিন জিরো সাজ দ্যাট ডি ওয়ান অফ টি এক্স টি ওয়াই লেস দেন এফসেলন অর্থাৎ এটা আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে দেখি সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এখানে আমরা খেয়াল করি এই মেট্রিক স্পেসটা হচ্ছে আমাদের এক্স ডি এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ডি ওয়ান ওয়াই ডি ওয়ান তো এখানে আমরা যদি একটা বিন্দু নেই এক্স জিরো তাহলে খেয়াল করি এর ইমেজটা হবে আমাদের টি অফ এক্স বা টি এ টি এক্স নট ব্যবহার করে করেছি আর এখানে যদি আমরা নেই বিন্দুটা এখানে বিন্দুটা যদি এক্স নেই তাহলে এটা টি এক্স হবে আর এখানে যদি আমি বিন্দুটাকে এক্স নট নেই হ্যাঁ এক্স নট নেই এটা হবে কত টি এক্স নট হ্যাঁ শিক্ষাতে বিন্দু এখন খেয়াল করি এই এই টি এক্স এবং টি ওয়াই যে ডিস্টেন্সটা এই দুটা ডিস্টেন্সটা এই দুটা ডিস্টেন্সটা আমাদের দেওয়া আছে এই দুটা ডিস্টেন্সটা দেওয়া আছে এই দুটা ডিস্টেন্স দেওয়া আছে লেস দেন এফসেলন অর্থাৎ ডিস্টেন্স বিটুইন টি এক্স ডিস্টেন্স বিটুইন টি এক্স টি এক্স নট লেস দেন এফসেলন একইভাবে এখানে এক্স এবং এক্স নট এই বিন্দুর ডিস্টেন্স দেওয়া আছে লেস দেন ডেল্টা অর্থাৎ ডিস্টেন্স বিটুইন এক্স অ্যান্ড এক্স নট লেস দেন লেস দেন ডেল্টা হ্যাঁ লেস দেন ডেল্টা এটা যদি হয় তাহলে আমরা বলবো আমাদের ফাংশনটা হ্যাঁ টি নট এক্স নট বিদ্যুতে কন্টিনিউস আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারলা চিত্র দেওয়ার কারণে আমরা এখানে একটা থিরম দেখাবো থিরমটা হচ্ছে আমাদের শো দ্যাট এ কন্টিনিউস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ কম্প্যাক্ট শো দ্যাট শো দ্যাট এ কন্টিনিউস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস ইজ কম্প্যাক্ট তাহলে আমরা কম্প্যাক্ট সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছি তারপর কন্টিনিউস সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছি তাহলে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা যে কন্টিনিউস ফাংশনের ডেফিনেশনটা দিলাম ঠিক ওই ডেফিনেশনটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাচ্ছি এক্স ডি ওয়াই ডি ওয়ান বি এনি টু মেট্রিক স্পেস অ্যান্ড ফাংশনটা এখানে আমরা এফে ব্যবহার করেছি টি এফ ফ্রম এক্স ইন্টু ওয়াই বি এ কন্টিনিউস ফাংশন সাপোজ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আগে এখানে প্রশ্নটা আরেকবার আমরা বলি আমাদের ফাংশনটা অর্থাৎ এই যে এক্স যাকে আমরা ডোমেন বলি এই ডোমেনটা কম্প্যাক্ট দেওয়া আছে তাহলে এই এক্সের এক্সের যেটা ইমেজ হবে সেটা হবে এপ অফ ওয়াই সরি এপ অফ ক্যাপিটাল এক্স এপ অফ ক্যাপিটাল এক্স যেটা ইমেজ হবে সেই ইমেজগুলোকে আমাদের কম্প্যাক্ট প্রমাণ করতে হবে আমরা বলতে চাই এক্স কম্প্যাক্ট দেওয়া আছে এক্সের ইমেজ হবে এপ অফ এক্স এটাকে কম্প্যাক্ট প্রমাণ করতে হবে তা আমরা কন্টিনিউস ধরলাম সাপোজ এক্স ইজ কম্প্যাক্ট মেট্রিক স্পেস টু প্রুভ এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স মানে ইমেজটা আর কি কার ইমেজ এক্সের ইমেজ ইজ কম্প্যাক্ট ইন ওয়াই এবং ইমেজগুলো থাকবে কোথায় ইমেজগুলো থাকবে আমাদের ওয়াই ডি ওয়ান মেট্রিক স্পেসের মধ্যে যেটা আমরা আগে ডেফিনেশনে দেখলাম ঠিক একইভাবে আমরা এটা বলতে চাই আমরা সেই ইমেজটার মান একটা ধরে নিলাম লেট এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু জেড তাহলে দেন এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু জেড মানে কি জেডটা হচ্ছে আমাদের কার সাবসেট কোডোমেনের সাবসেট কোডোমেনটা হচ্ছে আমাদের কত ওয়াই আর খেয়াল করি আমরা যেহেতু কম্প্যাক্ট বলা আছে তাহলে তাদের কাজেই ফাইনের সাব কভার অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে ইমেজের ক্ষেত্রে এফ অফ এক্সের ক্ষেত্রে যদি আমি কম্প্যাক্ট এটা প্রমাণ করতে চাই তাহলে এর ফাইনের সাব কভার আমাদের প্রমাণ করতে হবে তা আমরা ধরে নিলাম লেট জি জি কাটা সেট অফ জি আলফা জি আলফা ওয়ান জি আলফা টু আপ টু চলবেই আমরা জানি না এটা যদি ফাইনাইট হয় তাহলে আমাদের আমরা বলতে পারবো 
f of y f of x uh, is compact তাহলে এটাকে আমরা ওপেন কাভার ধরলাম জেড থেকে ওপেন কাভারের সূত্র লিখলাম দেন এফ অফ এক্স ইজিকাল টু জেড জেড ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন জি আলফা এটা হচ্ছে আমাদের ওপেন কাভারের ফর্মুলা যেখানে ডেল্টাটা হচ্ছে ডেল্টা ইজ এনি ইন্ডেক্স সেট অর্থাৎ সূচক সেট সূচক মানে তার মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে চলবে এরপরে আমরা আসি এটাকে আমরা ইনভার্স করলাম উভয় পাখি ইনভার্স করলে লেফট সাইডে হচ্ছে আমাদের এক্স ডান দিকে হচ্ছে কথা এফ ইনভার্স জেড আর ইজ এ সাবসেট অফ হ্যাঁ সাবসেট অফ আলফা বিলংস টু ডেল্টা এফ ইনভার্স অফ জি আলফা একটু খেয়াল করি এখানে সাইড নোট দেওয়া আছে এফ ইনভার্স অফ ইউনিয়ন জি আলফা মানে হচ্ছে ইউনিয়নটাকে আমরা বাইরে নিতে পারি যেহেতু ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস ইউনিয়নটাকে বাইরে নেওয়া যায় এখন আমরা বলছি সিন্স এফ ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড জি আলফা ইজ ওপেন ইন এফ অফ এক্স তাহলে জি আলফা ওপেন ধরলাম আমরা কার ভিতরে এফ অফ এক্সের ক্ষেত্রে সো এফ ইনভার্স অফ জি আলফা ইজ ওপেন ইন কত এক্স তাহলে এফ ইনভার্স খেয়াল করি এক্স ইজ এক্স ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ার এফ ইনভার্স অফ জি আলফা তাহলে এই সেটগুলো হচ্ছে ওপেন সেট ইন এক্স কিন্তু এক্স আমাদের কম্প্যাক্ট দেওয়া আছে বাট এক্স ইজ কম্প্যাক্ট তাহলে এক্স যেহেতু কম্প্যাক্ট এবং তার ওপেন সেটটা যে সরি আবার বলছি এক্স যেহেতু কম্প্যাক্ট তার ওপেন সেট আছে তাহলে কাজেই এর ফাইনেট সাব কভার অবশ্যই আছে হ্যাঁ আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কম্প্যাক্ট মানে তার ফাইনেট সাব কভার আছে তাহলে কাজে আমরা এখানে যে ওপেন সেটটা পেয়ে গেলাম এ পিনভার্স অফ জি আলফা তাহলে এর ফাইনেট সাব কভার আছে যে ফাইনেট সাব কভারগুলোর আমরা নাম দিলাম এ পিনভার্স অফ জি আলফা ওয়ান এ পিনভার্স অফ জি আলফা টু আপ্রু এ পিনভার্স অফ জি আলফা এন অফ এক্স সাজ দ্যাট হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখলাম এক্স ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন রিমেম্বার আমরা এখানে কিন্তু লক্ষ্য করি যেহেতু আমাদের কাভারটা ফাইনেট হয়ে গেছে তাহলে আই ইজিক্যাল টু ওয়ান টু এন এফ ইনভার্স অফ জি আলফা আই এফ আলফা আই উভয় পক্ষে আমরা এফ নিলাম সবার সাথেই দেখ খেয়াল করো তাহলে এফ অফ এক্স ঠিকই থাকলো এটা একে আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি আমরা এটা আগে দেখিয়েছি তাহলে লক্ষ্য করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এফ অফ এক্স ইজ এ সাবসেট অফ এফ অফ এক্স ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন জি আলফা আই এবং এটা ফাইনেট শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন জি আলফা আই তাহলে এই কাভারটা আমাদের ফাইনেট তা যেহেতু ফাইনেট সাব কভার আমরা পেয়ে গেলাম এফ অফ এক্সের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা বলতে পারি এফ অফ এক্স ইজ কম্প্যাক্ট তাহলে আমরা আবার বলছি কোনো কোনো সেটে যদি ফাইনেট সাব কভার থাকে তাহলে ওই সেটটাকে আমরা কম্প্যাক্ট বলবো অর্থাৎ এফ অফ এক্সটা ছিল আমাদের এক্স এক্স কম্প্যাক্ট সেটের ইমেজ তাহলে আমরা দেখতে পারলাম ইমেজটাও ইমেজও আমাদের ফাইনের সাব কভার শর্ত মানল তাহলে কাজে আমরা বলবো আমাদের সেটটা কম্প্যাক্ট বাট দিস ওপেন বাট দিস ওপেন কাভার ইজ ফাইনে সো এফ অফ এক্স ইজ কম্প্যাক্ট হেন্স দ্য কন্টিনিউস ইমেজ অফ এ কম্প্যাক্ট স্পেস ইজ কম্প্যাক্ট আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারলা এখন আমাদের নেক্সট অংশ সিকুয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ অফ রিয়েল ফাংশনস আমাদের আর একটা চ্যাপ্টারের এক আমরা হয়তো সম্পূর্ণ পড়াতে পারবো না আমরা হয়তো আংশিক একটু দেখাতে পারবো সিকুয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ অফ রিয়েল ফাংশনস বলতে আমরা কি বুঝি হ্যাঁ সিকুয়েন্স অফ রিয়েল ফাংশনস হ্যাঁ এখানে আমরা লক্ষ্য করি লেট এফ এন বি এ রিয়েল ফাংশন ডিফেন ওয়ান অ্যান ইন্টারভেল আই তাহলে আমরা এফ এন একটা রিয়েল ফাংশন দেওয়া আছে এফ এন হ্যাঁ এখানে মানে সিকুয়েন্সও এটা সিকুয়েন্সেরও কাজ করছে আবার ফাংশনেরও কাজ করছে সেই জন্য আমরা এফ এন দ্বারা প্রকাশ করেছি এফ এন বি এ রিয়েল ভ্যালিড ফাংশন ডিফেন ওয়ান অ্যান ইন্টারভেল আই অর অ্যান এ সাবসেট এস অফ আর অথবা ইন্টারভেল না ধরে আমরা সাবসেট হিসেবে প্রকাশ করতে পারি যে সাবসেটটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা কি এখানে এস অ্যান্ড ফর অল এন বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার এন দেন সিকুয়েন্সের চিহ্ন দিলাম আমরা এফ ওয়ান এফ টু আপ টু এফ এন এভাবে চলতে থাকবে স্কোয়াল এ সিকুয়েন্স অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অন আই তাহলে আই ইন্টারভেলের ভিতরে আমরা একে আমরা কি বলবো সিকুয়েন্স অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অ্যান ইজ ডিনোটেড বাই হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা সিকুয়েন্স তাহলে সিকুয়েন্সের চিহ্ন আমরা দিলাম অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এফ এন অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এফ এন তাহলে আমরা সিকুয়েন্সের পরিচয়টা পেয়ে গেলাম এবং আমরা লক্ষ্য করি একটা এক্সাম্পল চুজ করি এফ এন অফ এক্স ইজিক্যাল টু এক্স টু দি পার এন যেখানে এন ন্যাচারাল নাম্বার এবং আই ইন্টারভেলটা হচ্ছে জিরো ওয়ান তাহলে দেন এফ এন ইজ এ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অন ক্লোজ ইন্টারভেল জিরো ওয়ান দেখে লক্ষ্য করি আমরা এফ ওয়ান মানে কি 
f1 মানে হচ্ছে আমাদের n এর মান 1 বসাতে হবে বসালে আমরা পাবো x টু দি পাওয়ার 1 2 বসালে x স্কয়ার 3 বসালে x কিউব আপ টু n বসালে x টু দি পাওয়ার n ইজ এ সিকোয়েন্স অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অন ক্লোজ ইন্টারভাল 0 1 হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্স অফ রিয়েল ফাংশনস এরপর আমরা দেখব পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্স অফ রিয়েল অফ এ সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস অর্থাৎ বিন্দু ভিত্তিক এটাকে বলা হয় বিন্দু ভিত্তিক কনভারজেন্স অফ রিয়েল ফাংশন হ্যাঁ বিন্দু ভিত্তিক সিকোয়েন্সটা বলতে কি বুঝি ইফ সিকোয়েন্স এফ এন সিকোয়েন্স অফ আমরা এর আগের আগের স্লাইডে দেখলাম সিকোয়েন্স অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন ইফ এফ এন ইজ এ সিকোয়েন্স অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অন এন ইন্টারভেল আই অ্যান্ড টু ইস এক্স বিলংস টু আই হ্যাঁ এখানে আমাদের নতুন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের তো ইন্টারভেলটা দেওয়াই আছে আমরা এখানে আর একটা এক্স যে ভ্যালুটা আছে এক্স যে ভেরিয়েবলটা দেওয়া আছে সে তার এক্সের সকল ভ্যালু ওই ইন্টারভেলের মধ্যেই থাকবে এক্সের সকল ভ্যালু ওই ইন্টারভেলের মধ্যেই থাকবে অ্যান্ড টু ইস এফ সিলন গেটার দিন জিরো দেয়ার এক্সিস্ট এম বিলংস টু এন সকল এফ সেলন জিরো সে বড় হবে তার জন্য আমরা এম একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাব যেন বা সাজ দ্যাট মডুলাস এফ এন অফ এক্স হ্যাঁ সিকোয়েন্স অফ এ রিয়েল ভ্যালু ফাংশন মাইনাস এফ অফ এক্স অর্থাৎ আমাদের যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এফ অফ এক্স সেটা লেস দেন কত হবে এফ সেলন পর অল এন গেটার দিন ইকাল টু এম যদি এটা ঘটে তাহলে এই কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তখন আমরা বলবো দেন এফ এন ইজ সেট টু বি কনভার্জেন্ট পয়েন্ট ওয়াইজ টু এফ অন আই তাহলে এটাকে আমরা বলবো কনভার্জেন্ট বলবো পয়েন্ট ওয়াইজ অন আই অর্থাৎ এটাকে আমরা একে আমরা লিমিটিং ফর্মে লিখতে চাই লিমিট এফ এন অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিট ইজিক্যাল টু কত এফ ফর অল এক্স বিলংস টু আই তাহলে এটাকে আমরা লিমিটিং ফর্মে লিখলে এইভাবে লিখতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আর একটা ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স অফ সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস লেট এফ এন বি এ সিকোয়েন্স অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন অন ইন্টারভেল আই দেন এফ এন ইজ সেট টু বি ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট টু এ ফাংশন এফ ওয়ান আই ইফ ফর এভরি এফ সেলন কেটার দেন জিরো দেয়ার এক্সিস্ট এম বিলংস টু এন সাজ দ্যাট মডুলাস এফ এন অফ এক্স মাইনাস এফ অফ এক্স লেস দেন এফ সেলন ফর অল এক্স বিলংস টু আই এন্ড ফর অল এন কেটার দেন ইকাল টু এম হ্যাঁ তাহলে আমরা আগের এই জন্য আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ যে পয়েন্ট ওয়াইজ যে ইউনি কনভার্জেন্ট দেখলাম সেটা আর ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট যেটা তার শর্ত কিন্তু একই শর্ত হ্যাঁ আমাদের লাস্ট টপিক এটা হচ্ছে আমাদের ভাইস্ট্রাস হ্যাঁ ওয়ে স্ট্রাস নয় ভাইস্ট্রাস এম টেস্ট হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরাম সেই জন্য আমরা এটা একটু দেখে এটাই আমাদের লাস্ট টপিক এ সিরিজ সামেশন এফ এন অফ ফাংশন ডিফাইন অন ইন্টারভেল আই কনভার্স হ্যাঁ তাহলে এই সামেশনের যে ফাংশনটা আছে এটা দুটো শর্ত মানবে একবার হবে ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট হবে অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট হবে তাহলে দুটো কাজ আমাদের করতে হবে ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট অন আই ইফ দেয়ার এক্সিস্ট এ কনভার্জেন্স সিরিজ যদি একটা কনভার্জেন্স সিরিজ পাওয়া যায় যে কনভার্জেন্স সিরিজটা হচ্ছে এন ইজিক্যাল টু ওয়ান টু ইনফিটি এম এন অফ পজিটিভ নাম্বারস হ্যাঁ এর মানটা অবশ্যই পজিটিভ বলা আছে সাজ দ্যাট মডুলাস এফ এন অফ এক্স লেস দেন ইকাল টু এম তাহলে এই যে আমাদের সিকোয়েন্স অফ ফাংশন আর এখানে যে সিরিজটা দেওয়া আছে কনভার্জেন্স সিরিজ দেওয়া আছে এই দুটো সম্পর্কটা হচ্ছে এই মডুলাস এফ এন অফ এক্স লেস দেন ইকাল টু এম এখন আমাদের দেখাতে হবে এটা ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট হবে এবং অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট হবে হ্যাঁ তাহলে শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এর আগেও এগুলো টার্ম দেখেছি সি ইজ সামেশন এন ইজিক্যাল টু ওয়ান টু এন এম ইজ কনভার্জেন্ট দেওয়াই আছে দ্যাট ইজ কনভার্জেন্ট যেহেতু তাহলে তার লিমিটিং ভ্যালু অবশ্যই আছে এবং সেই লিমিটিং ভ্যালু অবশ্যই সেটা এফ ইনফিনিটি হবে না ইনফিনিটি চাই কী হবে ছোটো হবে এই কারণে আমরা এটা লিখলাম লেস দেন এফসেলন বাই কোশিস জেনারেল ক্রাইটেরিয়া ফর গিভেন এফসেলন কেটা আমরা কোশিস জেনারেল প্রিন্সিপাল অফ কনভার্জেন্টের সূত্রটা আমরা এখন এখানে প্রয়োগ করতে চাচ্ছি দেয়ার এক্সিস্ট এন নট বিলংস টু এন সাজ দ্যাট মডুলাস এম এন প্লাস ওয়ান এম প্ল এন প্লাস টু আপ টু এম এন প্লাস পি লেস দেন এফ সেলন যেখানে এন গেটার দিন ইকাল টু এন অ্যান্ড পি পিটা কি পিটা হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার বাই হাইপোথেসিস বা আমাদের যেটা দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে মডুলাস এফ এন অফ এক্স লেস দেন ইকাল টু এম আমাদের স্টেটমেন্ট এটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই এক নম্বর এবং দুই নম্বরকে একসাথে লিখতে চাই তার আগে আমরা বললাম মডুলাস এফ এন অফ এক্স প্লাস এফ এন প্লাস টু অফ এক্স আপ টু এফ এন প্লাস পি অফ এক্স তাহলে এটা একটা মডুলাস ফাংশন এটাকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করি তাহলে লিখতে পারি লেস দেন মডুলাস দিয়ে লিখতে পারি লেস দেন ইকুয়াল টু 
প্রথম পদের মডুলাস যোগ দ্বিতীয় পদের মডুলাস আপ টু এন পদের মডুলাস আবার লক্ষ্য করি এটা আমাদের দেওয়া আছে কত এফ এন অফ এক্স লেস দেন ইকাল এম দেওয়া আছে তাহলে এই এফগুলোর পরিবর্তে আমরা এম ব্যবহার করলাম তাহলে এর মানটা হবে কত লেস দেন ইকাল টু হ্যাঁ এখান থেকে আসি এফ এন প্লাস ওয়ান অফ এক্স লেস দেন ইকাল টু এম এন প্লাস ওয়ান আমরা সেটা দেখালাম হ্যাঁ এবং এটা প্রত্যেকটা লেস দেন কত দেওয়া আছে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু লেস দেন দেওয়া আছে এফসেলন তাহলে এটা লেস দেন এফসেলন লিখলাম তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ বলতে পারি এটাকে আমরা সামেশন দিয়ে লিখলাম সামেশন কে ইজ ইকাল টু ওয়ান টু পি এখানে যেহেতু পি পর্যন্ত আছে কে ইজ ইকাল টু পি এফ এন কে প্লাস ওয়ান অফ এক্স দেখো খেয়াল করি এখানে যদি আমরা এর মান ওয়ান থেকে পি পর্যন্ত বসে দিই তাহলে এই পদগুলো পেয়ে যাব হ্যাঁ আর এই পদগুলো লেস দেন এটা লেস দেন এটা লেস দেন ইকাল টু এটা লেস দেন এফসেলন তাহলে বলা যায় এটাও লেস দেন লেস দেন এফসেলন অর্থাৎ সামেশন এই পদ লেস দেন এফসেলন হ্যাঁ আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এটাই আমাদের শেষ স্লাইড বাইকোসিজনাল ক্রাইটেরিয়া আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা এখন সিরিজ আকারে লেখি তাহলে আমরা বলতে পারি এটা ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট অন আই অলসো ফ্রম থ্রি তিন নম্বরে আমরা এটা পেয়েছি এটা লেস দেন এফসেলন দেওয়া আছে এটাকে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এটাকে আমরা আগের মতো নেই মডুলাস ফর্মে লিখলাম খালি পার্থক্য আগেরটা মডুলাস ফর্মে লেখে নেই এবার মডুলাস ফর্মে লিখলাম তাহলে মডুলেস ফর্মে লেখার পর এটাও তাহলে কনভার্সন হলো তাহলে এটাকে আমরা বলবো ইউনিফর্মলি কনভার্সন ওয়ান আই তাহলে আমরা দুটা কাজে আমরা করে ফেললাম অতএব আমাদের সামেশন এফ এন অফ এক্স কনভার্স ইজ ইউনিফর্মলি অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি অন আই হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা সব ক্লাস উপভোগ করেছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই প্রত্যাশা করে আমি আমার লেকচার শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম